大家好，我是 Coco， 今天又来跟大家分享看完这期上周的心得以及整理的一些资料。那如果喜欢的话，也请帮忙订阅、分享、小铃铛。好了，废话不多说，就让我们来进入这期的内容——乌克兰启示录。这期的内容主要是会谈论关于乌克兰的事情，包括他的历史背景、他的总统泽伦斯基。另外，在下集的部分，我会再把这场战争是如何发生的。延伸到它为台湾带来的启示以及影响，详细的为大家说明。在了解乌俄战争是如何爆发前，先让我们来看看乌克兰它的地理环境跟历史。乌克兰它是温带大陆性气候，南接黑海，东连俄罗斯，北连白罗斯，西接波兰、匈牙利等东欧诸国，也是欧盟与独立国协的交汇点。国土面积在欧洲是仅次于俄罗斯而已，而且是全球仅有的四大黑土区，土壤肥沃，易于耕种，更被人称为是欧洲的面包篮。主要出口的玉米、小麦更是占全球总出口的十趴以上，也是全球主要的粮食出口国。而且自然资源相当丰厚，拥有世界约五趴的矿产资源，还有半导体制造的关键气体，奶、亚。克等等，然而就是这样的一手好牌，到底它是如何变成前苏联成员国中人均所得最低、失业率和负债最高的国家？就让我们从历史来看看吧。在九世纪的时候，古东斯拉夫人在此建立的第一个民族国家基辅罗斯，现在也被公认为是白罗斯、俄罗斯、乌克兰的前身，曾一度十分强盛。可惜啊。他们那时候没有 Google， 不然他们就会知道，在西元前两百多年的秦朝就已经为他们示范过了。大疆域最容易造成诸侯各自拥兵，所以废分封、立郡县、中央集权才会是最好的管制。可惜基辅罗斯那时候没有爬文，对分封造成的弊端是没有一定的认识，所以直到十二世纪，因为内斗和外患而分裂成了各个不同的小国。基辅附近的居民也分别向西和向北方迁移，原本同血脉的兄弟，也就是在这时候逐渐的分裂出去，各自走上自己的道路，就像台湾的处境。罗斯，他的名字在后来也被强大的俄罗斯给继承了。十三世纪的时候，有着上帝之鞭的蒙古军队强势崛起，轻松了就解决了基辅罗斯，并且在他们的土地上。建立了金帐汗国，也因为蒙古人的入侵，东斯拉夫人逐渐分裂成了三个独立的国家，也就是白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的前身。原本向西的基辅人被波兰、立陶宛蹂躏之后，而逐渐被同化，而向北的基辅人却透过贿赂以及帮蒙古人收租，成为他的附庸国，而逐渐成长茁壮。然而，蒙古的残暴和内部斗争，也导致了强大的帝国迅速的分崩离析。俄罗斯便趁此的机会强势崛起，并且说明自己才是正统的斯拉夫人。不管在社会、文化、血统，他们都是最纯正的，并且指控乌克兰人和白俄罗斯人是被其他国家给异化过的。分歧也由此开始。直到十七世纪的时候。乌克兰人受到波兰人不平等的对待后，也开始奋起反抗。这时，他就想到了他同父同母的兄弟俄罗斯，并且向他寻求协助。没想到，俄罗斯兄弟跟收养他的父母波兰打了几年之后，反而打出了感情，回头开始分刮了乌克兰的领土，使得东乌克兰跟俄罗斯兄弟，而西乌克兰就跟着养父母波兰。而后，十八世纪。随着养父母波兰年纪大了，国力也逐渐衰退，俄罗斯兄弟便趁他们奄奄一息之时，补送了最后的尾刀，完成了西乌克兰和俄罗斯的统一。原本基辅罗斯的领土
也全部的回到了俄罗斯的手上，并且为了实现俄罗斯统化乌克兰，也禁止他们学习乌克兰的历史，还有乌克兰的文学，并称呼他们为“小俄罗斯”。直到一百年前的第一次世界大战，革命成功的列宁把乌克兰分离了出去。没想到一战结束后，随着奥匈和俄罗斯的消亡，乌克兰当时也傻了。因为他们突然有了独立的机会，但是随后就跟着分裂了。西乌克兰又再度回归波兰的领土，而东乌克兰则成为了苏联的创世国之一。直到第二次世界大战后，西乌克兰才又重回了苏联的领土。而直到苏联解体前，乌克兰一直是苏联的重工业和农业发展的核心。苏联解体后，乌克兰也才完成了它真正意义上的独立。由上述这段历史，我们可以看出，乌克兰它的地理位置、战略目标都极为的重要。从古至今，便是亚洲通往欧洲的一个中继点。说它是欧洲的心脏，也不为过。然而，也因为处在这样的地理位置上，而且又有丰富的天然资源，从而成为每个国家手上炙手可热的瑰宝。加上战事频繁的发生，而且国家又不断的分裂。不仅东西乌克兰本身就有极大的隔阂，更让他们的经济每况愈下。随着亲俄和亲欧的两派争权操作，不仅搞到民不聊生，更让人民苦不堪言。在了解乌克兰的一些历史背景后，接下来我们来看一下现在带领着乌克兰人奋战的总统泽伦斯基如何从一位演员成为众人口中的英雄。你们知道吗？泽伦斯基，他的名字其实跟普京是一样的，都是弗拉基米尔，只是一个采用的是俄语，一个采用的是乌克兰的拼法。一九七八年出生于乌克兰克利夫洛的一个犹太家庭，他的父亲是一位电脑科学教授，母亲则是工程师，而他在克利夫洛国立大学拿到了法律学位，但却没有因此从事法律的相关工作，反而更热爱喜剧。在十七岁时，他加入了当地的喜剧团参加表演，并在一九九七年赢得了当地喜剧表演大奖。而在那之后，创立了属于自己的团体“九五街区”，并且在前苏联国家巡回表演，还经常到莫斯科去做公开的演出。后来，他将团体改成公司，并开始为乌克兰一加一电视台制作电视节目，并开始参与了电影的演出，包括乌克兰电影。Love in the Big City。在二零一四年的时候，俄罗斯爆发了克里米亚战争，让他深刻的了解俄罗斯是只想要操控乌克兰，也让他成为了典型的爱国者，从此不再将俄语的影视作品卖往俄罗斯，即使那是他丰厚的收入来源。隔年，泽伦斯基出演了《人民公仆》的电视剧，剧中他饰演了一名三十岁的高中老师。学校要求他班上的学生去布置总统大选的投票站，气愤的他开始用出口挖苦，并且埋怨抱怨乌克兰的利润总统。这一片段恰巧被学生拍下，并上传到网络，很快便受到了乡民的追捧。后来更通过众筹参加了总统选举，并意外的当选总统所引发的一系列的趣事。在这部剧当中，他并没有像过往任何一个喜剧总统一样。而是在剧中以打击贪腐为主轴，并且显示乌克兰若有正常人治理，看起来会如何？更巧的是，当泽伦斯基真的要进军军政界时，他创立的政党就叫做人民公仆。在二零一八年，他正式创党，创党的元老就是他电视台的剧组人员。隔年，他就抓住了机会，随着乌克兰的经济停滞，而且前任总统。波洛申科民调下滑，他便借此机会表态要参选。刚开始，西方诸国看到这个都当成是笑话，没想到他利用上传短影片跟具体的阐述政策，最后竟然以七十三趴高票赢得大选，反而应验了一句话：“人生如戏，戏如人生。”虽然高票当选，但是在上任五天之后，就有近五万人联署要求他下台，因为。他任命了大量的毫无政治经验的娱乐圈人士，彻底
，惹恼了选民，质疑他重组的根本是演艺圈政府。另外，在他上台之后，他就即刻的需要面对国内还有国外的一些问题。不过，一位政治素人是否真的有治国的能力？还是让我们就来看看他任内的表现和政绩，我们再来做评断。在对内方面，官员贪腐严重。乌克兰从建国以来，官员贪腐的问题一直非常的严重。从苏联解体后，原先的苏联干部还有部分精英，便利用职权之便，趁机掠夺国家的财富和权力，并逐渐壮大成了财阀，主导着不同的经济产业。对外分别与俄罗斯还有欧洲进行贸易往来。对内则操控亲欧及亲俄党派的互相对立，并且从中获取利益。欧盟反贪腐倡议曾经还在乌克兰设计了一个临时性的贪腐公园，里面展示了许多乌克兰官员贪污的成果。然而，以打贪作为主要竞选口号之一的他，在自己所创办的人民公仆党国会议员深陷贪腐丑闻之时，他鼓励了所有被告上脸书直播，公开接受测谎。来证明自己的清廉，但是在这个过程当中，乌克兰国家反贪局、反贪污特别检查署，还有检察中枢等相关机关都没有参与。这种作秀式的回应，更是激起了人民对他的不信任。第二个，没有明确的国家方向。由于执政团队大部分都是娱乐界的伙伴和老朋友去出任最高要职，不仅缺乏经验。而且也少了专业的人士来做建议，也因此对社会、经济、政权会如何来做变化，全都一无所知。也因为这样子，他很难在国际上跟其他的国际伙伴来打交道。而且在上任满六个月去检视政绩时，包括执政团队在内，没有一个人知道未来乌克兰是要往哪个方向来做前进。第三个，防疫落后。面对 COVID-19 的冲击，没有完善的防疫措施，在约四千一百万人口的乌克兰，仅有七百四十万人完整接种疫苗，这种比例远低于西欧各国，但是它的染疫死亡人数却已经突破了十万人。而在对外方面，卷入美国总统选举，一上任便恰逢美国总统选举的时刻，当时的美国总统川普为了打击对手拜登。借由暂停向乌克兰提供近四亿美元的军事援助，要求他调查对手拜登，还有他的儿子在乌克兰的天然气公司担任白手套的丑闻。虽然泽伦斯基他的团队都明白，跟川普交好并非是好事，但是碍于川普的要挟，还是只能言听计从。只是最后的调查结果，不仅对川普没有实际的帮助，反而也惹入了拜登的阵营。把两边都一起得罪。从这件事，我们可以看出他的团队外交手腕确实是需要磨练的，而且也缺乏经验。第二个，情势判断的经验不足。在总统宣誓的时候，就以结束乌东一直以来与俄罗斯的冲突为最重要的任务。然而，在面对这种严峻的情况时，方式却是以加强武力镇压，并且关闭亲俄的电视台，然后煽动仇恶的情绪。怎么跟台湾有点像？不难想象，这样当然也引起了俄国这边的仇乌情绪，再加上媒体的渲染，也因此造成乌东地区的俄罗斯同胞成为了势不两立的仇人。从战争前的施政表现以及政绩来看，他其实不是一位合格的领导人，并且很明显的经验与能力皆相对平庸。然而，时势造英雄，也就是这样一位平凡的人。却能在强权大举入侵之下，鼓动了乌克兰人抗战的决心，并且在美国愿意护送他逃脱的时候，他却拒绝了美国，愿意坚守在首都与全国百姓一起面对艰困的未来局势。不仅让全世界都佩服于他的勇敢，也改变了世界强权与欧洲诸国对他的印象。以上就是这期的内容。下集会再把战争的起火点，还有对台湾的影响，再分享给大家。喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。